இன்றைய முப்பரிமாண நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி த டீல்ஸ் வித் ஹெரிடிட்ரி அண்ட் வேரியேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ வே ஹெரிடிட்ரினா என்ன அப்படின்னா பாரம்பரியமாக ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன்னுடைய பெற்றோர் மாதிரி இருக்கிறதே அதுதான் வந்து ஹெரி ஹெரிடிட்ரி வேரியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனைவருமே மனிதர்களாக இருந்த போது கூட நம்மளோட ஸ்கின்னோட கலர் அது வந்து மாறுபட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம வேரியேஷன்னு சொல்லலாம் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை மொத மொத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் வந்து பேட்ஸன் இந்த இயர் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்தில் நம்ம ஸ்கின் கலர்ஸ் வந்து வேறு வேறு விதமாக இருக்கிறது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா வேரியேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் ஜெனட்டிக்ஸை நம்ம நாலு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் அதாவது ஹெரிடிட்ரி பாரம்பரியமாக ஜீன்கள் மூலமாக பெற்றோர்லேருந்து அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஜீன்கள் கடத்தப்படுகுது அந்த மாதிரி ஹெரிடிட்ரி டிரான்ஸ்மிஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜீன்களின் அமைப்பு அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரும் ஃபங்க்ஷனும் மாலிகுலர் லெவலில் நம்ம பார்க்குறது வந்து மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸ் பாப்புலேஷன் ஜெனட்டிக்ஸ்னா என்னென்னாக்கா ஒரு குழுவாக ஒரு குழுமமாக மக்கள் தொகையில் ஒரு ஒரு பகுதியோடைய சில ஜீன்களை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு <laughs> இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தார் இவருடைய படிப்பை வந்து வியன்னா பல்கலைக்கழகத்தில் தாவரவியல் படித்தார் அதுக்கப்புறமா நிறைய காலம் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதியை வந்து அவர் வந்து ஹெரிடிட்ரி அதாவது பண்புகளை கடத்தும் முறை இதுக்காக அவர் வந்து செலவிட்டார் இவருடைய ஆர்டிக்கல் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் பிளான்ட் ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படிங்கிறதுல தன்னுடைய கோட்பாடுகளை அவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணார் மெண்டல் வந்து பைசம் சட்டைவம் பீஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணார் இந்த பீஸ் பிளான்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஏழே ஏழு கேரக்டர்ஸில் வந்து அவர் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார் மெண்டலுடைய ஆராய்ச்சிகளை நம்ம இத்தனை வருஷம் கழித்தும் ஏன் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்னா மெண்டல் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில் மரபுக்கு மாறுபட்டு தாவரவியல்குள்ளால் அவர் வந்து கணிதத்தை புகுத்தினார் கணிதத்தின் மூலமாக கூட நம்மளால் தாவரவியல் கோட்பாடுகளை மிக அழகாக அறிய முடியும் அப்படின்றத நமக்கு வந்து உலகுக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் வந்து மெண்டல் மெண்டல் வந்து ஏழு குணங்களை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு தன்னுடைய ஆராய்ச்சி பணியை மேற்கொண்டார் மெண்டலுடைய கருத்துக்களில் முதல்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அதாவது ஒரே ஒரு பண்பு ல மாறுபட்ட இரண்டு தாவரங்களை கலப்பினம் செய்தார் அந்த க இரண்டு தாவரங்களுக்குடைய ஒரே ஒரு பண்பை வந்து குணமாக எடுத்துக்கிட்டதுனால இந்த இந்த முறைக்கு பேர் வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் அவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா டால் அதாவது உயரமான தாவரங்களை குட்டையான தாவரங்களோடு அவர் கலப்பினம் செய்தார் அந்த குட்டையான தாவரங்களை அவர் வந்து ஒரு குறியீடு மூலம் குறித்தார் அதாவது ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி உயரமான தாவரங்களை கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி என்று குறித்தார் ஹோமோசை கலப்பினம் செய்யும் போது அவருக்கு கிடைச்ச பெற்றோ பெற்றோர் வந்து டால் அண்ட் ஹோமோசைகஸ் டார்ஃப் அதில் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீலியல் ஜெனரேஷன் முதல் கலப்பினம் செய்யும்போது அவருக்கு கிடைச்சது ஹெட்டிரோசைகஸ் டால் அதாவது பெற்றோரின் கேபிட்டல் டீயும் இன்னொரு பெற்றோரான ஸ்மால் டீ ரெண்டும் சேர்ந்து ஹெட்டிரோசைகஸ் அதாவது உருவத்தில் வந்து அதோடைய அமைப்பு வந்து உயரம்தான் ஆனால் அதோடைய ஜீன் அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிரோசைகஸ் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணார்னாக்கா அந்த மாதிரி ஹெட்டிரோசைகஸ் டால் பிளான்ஸை வந்து கலப்பினம் செய்தார் தற்கலப்பு செய்யும்போது அவருக்கு வந்து இரண்டாவது ஜெனரேஷன் எஃப் டூ ஜெனரேஷன் கிடச்சிது அந்த எஃப் டூ ஜெனரேஷன் வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஃபீனோ டைப் ஃபீனோ டைப்னால் என்னது புறத்தோற்றத்தில் இருக்கிறது வந்து நம்ம ஃபீனோ டைப்னு அழைக்கிறோம் ஜீனாக்கம் அப்படிங்கிறது 
வந்து ஜீன் மாறுபாடுகளை வந்து ஜீனோ டைப்னு அழைக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டாவது வாட்டி வந்து அவர் வந்து கலப்பினம் செய்யும்போது அதாவது இரண்டாவது ஜெனரேஷன் கலப்பினம் செய்யும்போது அவருக்கு கிடைச்சது வந்து மூணு பிளான்ட் வந்து டாலாக இருந்தது ஒரு பிளான்ட் வந்து டுவார்ஃபாக இருந்தது அதாவது அந்த பெற்றோருடைய குணங்களை அப்படியே கொண்டிருந்தது ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து புறத்தோற்றம் இதோடைய ஜீனாக்கம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒரு பிளான்ட் வந்து அந்த டாமினன்ட் டால் அதாவது அந்த ஹெட்டி ஹோமோசைகஸ் டால் அந்த அந்த இதை வச்சு இருந்தது இரண்டு பிளான்ட்கள் வந்து ஹெட்டிரோசைகஸ் டாலாக இருந்தது ஒரு பிளான்ட் வந்து ஹோமோசைகஸ் டுவார்ஃபாக இருந்தது ஸோ இந்த இடத்துல தான் அவர் முதல் முதலாக கணிதத்தை தாவரவியல் குள்ளால் கொண்டு வந்து அதை வந்து கணக்கிட்டு அதை வந்து என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து உலகுக்கு நிரூபித்தார் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாக்கா ஒரே ஒரு குணத்தை ஒரே ஒரு குணத்தை ஒரு ட்ரைட்டை மட்டும் கணக்கில் வச்சுட்டு மெண்டல் கொண்டு வந்தது தான் வந்து என்னது மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் முக்கியமான அடுத்தது வந்து என்னென்னாக்கா டெஸ்ட் கிராஸ் டெஸ்ட் கிராஸ்னால் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய ஜீனாக்கம் நமக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதோடைய ஜீனாக்கத்தை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பியூராக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவோட கலப்பினம் செய்வோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் வந்து சப்போஸிங் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீயாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் ஃபீல்டில் ஜென்ரேஷன் இருந்ததுனாக்கா இதை நம்ம கலப்பினம் செய்கிறது வந்து யாரோட கலப்பினம் செய்கிறோம்னாக்கா நம்ம வந்து ரெசசிவான ஒரு பேரண்டோட கலப்பினம் செய்யும்போது பியூர் கேமிடா இருந்ததுனாக்கா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எல்லாமே டாலாக இருக்கும் அதே வந்து நமக்கு வந்து ஹோமோசைகஸாக இல்லாமல் ஹெட்டிரோசைகஸ் இதுவாக இருந்ததுனாக்கா நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டாலாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டுவார்ஃபாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக நமக்கு பியூரிட்டி ஆஃப் கேமிட்ஸை நம்மளால் கணக்கிட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா டெஸ்ட் கிராஸ் அடுத்தது பேக் கிராஸ் பேக் கிராஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாக்கா பிராக் கிராஸ் வந்து நம்ம டாமினண்ட்டாக இருக்கிற ஹெட்டிரோசைகஸோட ஒரு ரிசர்சிவ் பேரண்டோட நம்ம எடுக்கும்போது டெஸ்ட் கிராஸுடைய செகண்ட் ஹாஃப்னா வந்து பேக் கிராஸ் ஸோ எடுக்கும்போது நமக்கு ஒன் இஸ் டு ஒன் வந்ததுனாக்கா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஜீன் கலப்பு வந்து ஹோமோசைகஸ் இல்லை அது வந்து ஹெட்டிரோசைகஸ்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுதான் வந்து என்னென்னாக்கா பேக் கிராஸ் இந்த அடிப்படையில் அவர் வந்து கோட்பாடுகளை நிர்ணயம் செய்கிறார் என்னது லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ்னால் என்னென்னாக்கா ஒவ்வொரு குணங்களையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேக்டர் வந்து டிசைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறார் அவருடைய காலத்தில் அந்த ஃபேக்டருக்கெல்லாம் ஜீனுனோ வேறு எந்த பேருமோ கிடையாது ஸோ அந்த டைமில் அவர் என்ன நிர்ணயம் பண்ணுறாருனா இந்த குணங்களை வெளிப்படையாக தெரிகிற இந்த புறத்தோற்றத்தை ஒரு காரணி நிர்ணயம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து முடிவுக்கு வரார் அந்த காரணி வந்து பேர்களாக இருக்கும் இணைகளாக காணப்படும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் இதில் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறார்னா ஒரு ஃபேக்டர் இன்னொரு ஃபேக்டரை கண்டிப்பாக ஆளுமை செய்யும் அதாவது ஒன் ஃபேக்டர் டாமினேட்ஸ் அனதர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த இந்த இதை வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் நெக்ஸ்ட் என்னன்னாக்கா லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ஏன்னா மெண்டலுக்கு முன்னால் இருந்த பயாலஜிஸ்ட் எல்லாம் என்ன நினச்சாங்கன்னா இரண்டு பெற்றோர்களிடமிருந்து வர குழந்தை அல்லது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா இரண்டு ஜீன்களுமே கலந்து ஒரு புது வகையான ஜீனோட தான் இந்த குழந்தை இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் மெண்டல் வந்து தான் முதல் முறையாக என்ன சொன்னார்னாக்கா அவைகள் எந்த விதமான கலப்பும் செய்வது இல்லை அதாவது இந்த அலீல்கள் எந்த விதமான கலப்பும் செய்வதில்லை அவை தனித்தே இருக்கிறது ஸோ பா பேரண்ட்ஸ் வந்து கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போது ரெண்டு அலீல்கள் ஒன்றாக வரும்போது அவற்றிடையே எந்த கலப்பும் செய்வதில்லை ஆனால் கேமிட்டுக்கு இந்த பெற்றோர்கள் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வர ஒரு அலீல் மட்டுமே வந்து அடைகிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் அதனால தான் ஹோமோசைகஸ் வந்து ஒரே விதமான கேமிட்களை தோற்றுவிக்கும் ஹெட்டிரோசைகஸ் வந்து இரண்டு விதமான கேமிட்களை தோற்றுவிக்கும் அடுத்தது ஒரு பண்பு இல்லாமல் இரு பண்பை வச்சு நம்ம கலப்பினம் செய்யணும் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் தாட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாரு மெண்டல் ஒரே ஒரு குணத்தை மட்டும் எடுத்துக்கல ரெண்டு இருவேறு பண்புகளை எடுத்துக்கிட்டு பிளான்ட்டை வந்து கலப்பினம் செய்தார் ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளுடைய இந்த போர்ஷனில் இருக்கிறது எக்ஸாம்பிள் வந்து ரவுண்ட் அண்ட் ரிங்கிள்ட் ரவுண்ட் சீட்ஸ் ஷீடோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரவுண்டாக உருளை வடிவமாக இருக்கும் 
இல்லது அல்லது சுருங்கியதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா காட்டிலிடனுடைய கலர் வந்து எல்லோ கலராக இருக்கும் இல்லைனாக்கா க்ரீன் கலராக இருக்கும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உருளை வடிவமான விதை வந்து சுருங்கியதை விட ஓங்கி இருக்கும் அதாவது ரவுண்ட் இஸ் டாமினன்ட் ஓவர் தி ரிங்கிள் அதே மாதிரி காட்டிலிடனோட கலரில் எல்லோ இஸ் டாமினன்ட் ஓவர் தி க்ரீன் ஸோ இப்போ இவர் கலப்பினம் செய்கிறார் ஸோ பெற்றோர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரவுண்ட் எல்லோவாக இருந்தது அந்த ரவுண்ட் எல்லோ அண்ட் ரிங்கிள்டு கிரீன் அதாவது ரெண்டுமே ஓங்கிய பண்புகளை கொண்ட பெற்றோரோடு ரெண்டுமே ஒடுங்கின பண்பை கொண்ட பெற்றோரை கலப்பினம் செய்கிறார் அப்போ செய்யும்போது நமக்கு கேமிட்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கும்னாக்கா ரவுண்டுன்றத நம்ம ஆர் ஆர்ன்னு சொல்லி நம்ம குறிக்கிறோம் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் எல்லோங்கிறத வந்து கேபிட்டல் வாய் கேபிட்டல் வாயாக குறிக்கிறோம் ரிங்கிள்டுங்கிறத ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர்ன்னு குறிக்கிறோம் க்ரீனுங்கிறத ஸ்மால் வாய் ஸ்மால் வாய்னு குறிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதிலேருந்து வர கேமிட் எப்படி இருக்கும்னாக்கா கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் வாய் தென் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் வாய் அப்போது எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் ரெண்டு ஹோமோசைகஸ் கலந்தாச்சுனாக்கா நமக்கு வந்து இணைகள் வந்து இதில் ஹெட்டிரோசைகஸ் தான் வரும் ஸோ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் வாய் ஸ்மால் வாய் ஆனால் இதோடைய புறத்தோற்றம் எப்படி இருந்தது ரவுண்ட் அண்ட் எல்லோவாக இருந்தது ஸோ இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் வாய் ஸ்மால் வாயை தற்கலப்பு செய்யும்போது இன்னொரு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் வாய் ஸ்மால் வாய் கலப்பினம் செய்யும்போது நமக்கு நான்கு விதமான கேமிட்கள் உருவாகும் ஸோ இது வந்து என்னது புறத்தோற்றம் நான்கு விதமான புறத்தோற்றங்களை நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஜீனாக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது விதமான ஜீனாக்கத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் முதல்ல ஃபுல்லா பியோர் தட் இஸ் கேபிட்டல் வாய் கேபிட்டல் வாய் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்புறமா ரெண்டு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோக்கு பியூராக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஹெட்டிரோசைகஸ் ஃபார் ரவுண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து ரவுண்டுக்கு பியூராக இருக்கும் ஆனால் எல்லோக்கு ஹெட்டிரோசைகஸாக இருக்கும் நாலு வந்து ஹெட்டிரோசைகஸ் ஃபார் ரவுண்ட் அஸ் வெல் அஸ் எல்லோ தென் ஒன் வந்து எல்லோக்கு பியூராக இருக்கும் ஆனால் ரிங்கிள் தான் இருக்கும் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் எல்லோ ஒரு எல்லோ இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஷோ வந்து ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ இந்த ரேஷோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இந்த ரேஷோவுடைய மாறுபாடை வச்சு தான் அடுத்தடுத்த நகர்வுகளில் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ டை ஐ ரிப்பீட் டை ஹைப்ரிட் ரேஷோ வந்து நைன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் அண்ட் இது வந்து ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ தான் ஜீனாக்கம் விதமாக நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ஒம்பதும் எப்படி பிரியுதுன்னா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோராக பிரியுது திருப்பி மூணு வந்து ஒன் இஸ் டு டூ த எகெயின் ஒன் இஸ் டு டூ தென் ஃபைனலி ஒன் ஸோ டை ஹைப்ரிடில் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா டை ஹைப்ரிடில் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணணும் ஏன் பண்ணணும்னா முதலே சொன்ன மாதிரி ப்யூரிட்டி ஆஃப் த கேமேட்ஸை செக் பண்ணணும்னாக்கா நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ் போகணும் டெஸ்ட் கிராஸ் போகும்போது ஒரு ஹெட்டிரோசைகஸ் ரவுண்ட் எல்லோவை ஒரு ரிங்கிள்டு க்ரீனோடு நம்ம கலக்கும் போது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே நமக்கு வந்து ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் நான்கு விதமான தாவரங்கள் வரும் ஒன்று ரவுண்ட் எல்லோ ரவுண்ட் க்ரீன் ரிங்கிள்டு எல்லோ அண்ட் ரிங்கிள்டு க்ரீன் இந்த ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அப்படின்ற ரேஷோ வரும்போதே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா பெற்றோர்களில் ஹெட்டிரோசைகஸ் தன்மை கொண்டதாக இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இரண்டு பண்புகளை மட்டும்தான் கலக்க முடியுமா மூன்று பண்புகள் கலக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூன்று பண்புகளை கலந்த கலப்பு தான் வந்து என்னென்னா ட்ரை ஹைப்ரிட் கிராஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூன்று பண்புகளை கலக்கும் போதும் மெண்டலோடைய லா வந்து அதில் அமலில் தான் இருக்கும் மெண்டலோட லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த மூன்று பண்பு கலப்பும் கூட நடக்கும் ஸோ இப்போ வந்து மூன்று விதமான ஜீன்களை வந்து அவர் கலந்து பார்த்தாரு தட் இஸ் டால் எல்லோ ரவுண்ட் கிராஸ் வித் டுவார் green and wrinkle ஆனால் இப்போ ஃபீனோடைபிக் ரேஷோ என்னவாக இருந்ததுன்னா மூன்று நம்ம முதல்ல பார்த்தா நைன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் இன்டு த்ரீ பார்க்கும்போது ட்வெண்ட்டி செவன் இஸ் டு நைன் இஸ் டு நைன் இஸ் டு நைன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரை ஹைப்ரிட் கிராஸ் ஸோ இதன் அடிப்படையில் இந்த டை ஹைப்ரிடும் ட்ரை ஹைப்ரிடோடைய அடிப்படையில் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸோடைய முடிவில் மெண்டல் கம்ஸ் அவுட் வித் அ நியூ லா ப்ரின்சிபல் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட் அதாவது மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பேர் ஆஃப் ஜீன் செக்ரிகேட் இண்டிபெண்டென்ட்லி ஃப்ரம் அதர் பேர் ஆஃப் ஜீன் டியூரி
gamete formation அப்படிங்கிறது இந்த இந்த மூன்று லாக்களும் தான் வந்து மெண்டலின் ஜெனட்டிக்ஸ் உடைய அடிப்படையாக இருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஜீன்களுக்கு இடையே இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குமா இல்லை எப்பவும் போல மெண்டல் சொன்னது மட்டும்தான் ரூலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை மெண்டல் சொன்னது வந்து அடிப்படை அதுக்கப்புறத்துலேருந்து ஜீன்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அதில் வந்து ஜீன்களுக்கு இடையேயான இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் ஜீனுக்குள்ளேயேயான இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபினோடைப் ஆஸ் வி டெவலப் நம்ம வந்து அடுத்த பரிமாணத்தை எடுக்கும்போது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சிங்கிள் ஃபினோடைப் வந்து ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் ஜீனால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படல அதுக்கு மேலேயும் வந்து ரெண்டு அல்லது மூன்று அல்லில்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜீனுக்கு தொகுதிகளுக்கு இடையே வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ ஜீன்களுக்கு இடையேயான இன்ட்ராக்ஷனை நம்ம இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்றோம் ஆர் இன்ட்ரா அலிலிக் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்றோம் அல்லது அலிலிக் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் அதே அடுத்தது இன்டர்ஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் அல்லது இன்டர் அலிலிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் ஆர் நான் அலிலிக் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ இந்த இந்த தொகுதிகளில் நம்ம பார்க்கும்போது முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன்னா என்னென்னாக்கா அலீல்களில் சேம் ஜீன்கள் அதாவது அலீல்கள் அலீல்கள் at the same locus இருந்ததுனாக்கா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அதாவது இன்ட்ராக்ஷன் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் தி அலீல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஜீன் ஒரே ஜீன்களுக்கான அலீல்களுக்கிடையே இன்ட்ராக்ஷன் இருந்ததுனாக்கா இட் இஸ் இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் அது வந்து நான்கு விதமாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் செகண்ட் கோ டாமினன்ஸ் மல்டிப்புள் அலீல்ஸ் அண்ட் ப்ளீரோட்ராபிக் ஜீன்ஸ் சரி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது கோ டாமினன்ஸ் நம்ம முதல் இதில் என்ன பார்த்துருக்கோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஜி ரெண்டு விதமான பிளான்களை கலப்பினம் செய்யும்போது புது விதமான நிறம் வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டுத்தையும் கலந்தால் என்ன கலர் வருமோ அந்த கலர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் கோ டாமினன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பூக்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெட் கலர் பிளான்ட்டையும் ஒரு ஒயிட் கலர் பிளான்ட்டையும் கலப்பினம் செய்திருக்காங்க நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் வந்த மாதிரி இங்கே பிங்க் வரல இன்ஸ்டட் என்ன வந்திருக்குன்னா ரெட் கலர் ஃப்ளவர்லேயே அங்கங்கே ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரைப் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா நம்ம வந்து கோ டாமினன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கோ டாமினன்ஸ் மனிதர்களுடைய இரத்த வகைகள் நமக்கு நிறைய விதமான இரத்த வகைகள் வருது இல்லையா அதுக்கும் நமக்கு வந்து இந்த கோ டாமினன்ஸ் தான் காரணம் பெற்றோருக்கு ஏ ஒரு பெற்றோருக்கு ஏ இன்னொரு பெற்றோருக்கு பி இருக்கும்போது குழந்தைக்கு ஏபி வருது இல்லையா ஸோ அதுக்கான காரணம் வந்து இங்கே இந்த கோ டாமினன்ஸுங்கிற இந்த ஃபேக்டர் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் தான் இருந்ததுனாக்கா ரெண்டு பெற்றோர் மாறுபட்ட கலரில் இருக்கும்போது ரெண்டும் இணைஞ்ச மாதிரி ஒரு கலர் வந்ததுன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி ஒரே பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்ததுனாக்கா கோ டாமினன்ஸ் இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்க படத்தில் நீங்கள் அது ரொம்ப அழகாகவே பார்ப்பீங்க அடுத்தது லீத்தல் ஜீன்ஸ் லீத்தல் ஜீன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு மரபு அணு வந்து ஒரு உயிரினத்தை கொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த லீத்தல் அலீல்ஸ் இருக்குது இதை முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு போர் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சார் ஸ்னாப் ட்ராகன் அப்படிங்கிற பிளான்ட்டை பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான தாவரங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து நல்லா பச்சை பசேன்னு இருக்கும் நிறைய குளோரோஃபிலோட எப்பயும் நம்ம பார்க்குற மாதிரி அதில் அதோடைய ஜீனை வந்து நம்ம அதோடைய அலீல்ஸை நம்ம எப்படி குறுக்கிடுறோம் கேப்டல் சி கேப்டல் சின்னு குறுக்கிடுறோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு குரு குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்குது அது வந்து என்னென்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறத கேப்டல் சி ஸ்மால் சின்னு சொல்லி குறிக்கிறோம் அதை வந்து ஆரியா அப்படின்ற பேரில் நம்ம அழைக்கிறோம் அடுத்தது மூன்றாவது விதமாக ஒரு தாவரம் இருக்குது ஒயிட் கலர்டு பிளான்ஸ் அதில் குளோரோஃபிலே இருக்காது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்மால் சி ஸ்மால் சின்னு சொல்கிறோம் இப்போது ஒரு பிளான்ட்டை கலப்பினம் செய்து அதாவது இரண்டு ஆரியா பிளான்ஸ்களை கலப்பினம் செய்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து ஒரு பிளான்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக க்ரீனாக வந்துடும் ஏன்னாக்கா கேப்டல் சி ஸ்மால் சி இதில் இருக்குது ஸோ கேப்டல் சி ஸ்மால் சி கிராஸ் கேப்டல் சி ஸ்மால் சி போடும்போது ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து என்ன வரும் கேப்டல் சி கேப்டல் சி வரும் கேப்டல் சி கேப்டல் சி அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக க்ரீன் பிளான்ட் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு வர ரெண்டு பிளான்ஸுமே வந்து என்னவாக இருக்கும் கேப்டல்
குளோரோஃபில்லே இருக்காது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தாவரம் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அதுக்கு குளோரோஃபில் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னாக்கா அப்படி இருந்தால் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸால் உயிர் வாழவே முடியாது இந்த மா இந்த மாதிரியான ஒரு காரணியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா லீத்தல் அலீல் ஆர் லீத்தல் ஜீனு சொல்லி அழைக்கிறோம் இது வந்து அடுத்த தொகுதி வந்து என்னென்னா இன்டர்ஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன்டர்ஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன்னா என்னது டிஃப்ரெண்ட் இடங்களில் இருக்கிற அலீல்களுக்கிடையே நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷனு தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்டர்ஜெனிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டு டைப் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து எபிஸ்டாசிஸ் ரெண்டாவது வந்து பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் வீட் எப்பிஸ்டாசிஸ்னா என்ன அப்படின்னாக்கா எப்பிஸ்டாசிஸ்னா என்னென்னா ஒரு ஜீன் அடுத்த தொகுதியை உடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து தடுக்கும் அல்லது அதுக்கு வந்து அதை இன்ஹிபிட் பண்ணும் இல்லை சப்ரஸ் பண்ணும் அல்லது மாஸ்க் பண்ணும் இதில் எதை வேணாலும் அது செய்யலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு இப்போ சம்மர் ஸ்குவாஷ் அதாவது பூசணிக்காயில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நிற பூசணிக்காய் மஞ்சள் நிறத்தை ஓங்கியிருந்தது மஞ்சள் நிறம் பச்சை நிறத்தை ஓங்கியிருந்தது ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா அடுத்த கலரை மாஸ்க் பண்ணும் மாஸ்க் பண்ணுறதுனா என்னது மறைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுறதை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா எப்பிஸ்டாசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நம்ம பேரண்ட்டாக வந்து ஒயிட் கலர் ஃப்ரூட்டாக எடுத்திருக்கோம் ஒயிட் கலர் ஃப்ரூட் கிராஸ் வித் எல்லோ கலர் ஃப்ரூட் ஸோ பேரண்ட்டை நம்ம குறிக்கிறதுல இதில் வெள்ளை நிறத்தை கேபிட்டல் டபிள்யூ கேபிட்டல் டபிள்யூன்னு குறிக்கிறோம் மஞ்சள் நிறத்தை கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் ஜின்னு குறிக்கிறோம் இதில் வெள்ளை நிறத்தை குறிக்கிறதுல ரெண்டு அலில்களை நம்ம கணக்கில் வச்சுருக்கோம் தட் இஸ் கேபிட்டல் டபிள்யூ கேபிட்டல் டபிள்யூ அண்ட் ஸ்மால் ஜி ஸ்மால் ஜி அப்போ இங்கே கேபிட்டல் டபிள்யூ கேபிட்டல் டபிள்யூ இருக்கிறதுனால இது வந்து கேபிட்டல் ஜியை விட ஓங்கியது அதனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஸ்மால் ஜி தான் வெள்ளை நிறமான கனிகளை கொடுக்கும் இதை யாரோட கிராஸ் பண்ணுறோன்னா மஞ்சள் நிறமான சம்மர் ஸ்குவாஷோட கர கலப்பினம் செய்கிறோம் அப்படி கலப்பினம் செய்யும்போது இதில் வந்து மஞ்சள் நிறத்தை குறிக்கிறதுக்கு கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் ஜி இருக்குது ஸோ ஸ்மால் டபிள்யூ ஸ்மால் டபிள்யூ கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் ஜி இந்த ரெண்டுத்தையும் கலப்பினம் செய்யும்போது வர கேமிட்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கேபிட்டல் டபிள்யூ ஸ்மால் ஜி கிராஸ் வித் ஸ்மால் டபிள்யூ கேபிட்டல் ஜி அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு வர்ற ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இட் இஸ் அ ஹெட்டிரோசைகஸ் ஜெனரேஷன் அதில் கேபிட்டல் டபிள்யூ ஸ்மால் டபிள்யூ கேபிட்டல் ஜி ஸ்மால் ஜி இப்போ இந்த கலர் ஆஃப் த ஃப்ரூட் என்னவாக இருக்கும்னா ஒயிட் கலராக இருக்கும் நம்ம இங்கே கேபிட்டல் ஜியை பார்க்குறோம் அப்படி கேபிட்டல் ஜி இருந்துமே இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட் வந்து நமக்கு வெள்ளை நிறமாக இருக்கும் ஏன்னா கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் டபிள்யூ கேபிட்டல் ஜியை விட ஓங்கிய தன்மை கொண்டது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா செல்ஃபிங் பண்ணுறோம் செல்ஃபிங் பண்ணும்போது எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனை செல்ஃப் பண்ணும்போது நமக்கு ஆஸ் யூஸ்வல் நாலு கேமிட்ஸ் வருது அந்த நாலு டைப் ஆஃப் அலீல்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாக்கா கேபிட்டல் டபிள்யூ கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் டபிள்யூ ஸ்மால் ஜி ஸ்மால் டபிள்யூ கேபிட்டல் ஜி அண்ட் ஸ்மால் டபிள்யூ ஸ்மால் ஜி இதில் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா கேபிட்டல் டபிள்யூ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நமக்கு வெள்ளை கலர் வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நைன் வந்து உங்களுக்கு ஒய டுவெல் வந்து உங்களுக்கு ஒயிட்டாக வந்துடுது ஆனால் கேபிட்டல் டபிள்யூவோட ஆப்சன்ஸில் கேபிட்டல் ஜி டாமினாக இருக்கும் அப்போது கேபிட்டல் டபிள்யூ இல்லாத இடங்களில் கேபிட்டல் ஜி ஒரு அலியில் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு அலியில் இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம என்னவா சொல்கிறோம்னாக்கா நமக்கு எல்லோ கலர் ஃப்ரூட் வருது இந்த கேபிட்டல் டபிள்யூவும் ஸ்மால் கேபிட்டல் ஜியும் இல்லாத இடங்களில் மட்டும் நமக்கு என்ன வரும்னாக்கா க்ரீன் கலர் ஃப்ரூட் வரும் இந்த டைப் ஆஃப் இன்டராக்ஷனை வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னாக்கா வேறு வேறு இடங்களில் இருந்தாலும் கூட ஒரு பண்பு இன்னொரு பண்பை ஓங்கி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னாக்கா பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் என்னென்னாக்கா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஜீன் டுகெதர் ஒரு கலரை ஒரு ட்ரைட்டை வந்து நிர்ணயம் பண்ணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா வீட்டுடைய பெரிக்கார்ப் நம்ம வந்து அதை எப்படி குறியிடுறோம்னா டார்க் ரெட் கலரில் கேபிட்டல் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் டூ இருந்ததுனாக்கா ரெட் கலர்டு பெரிக்கார்ப் வெளித்தோல் வந்து ரெட் கலர்டாக இருக்கும் இதே வந்து இதுக்கு ரெசசிவாக இருக்கிற ஸ்மால் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்மால் ஆர் டூ ஸ்மால் ஆர் டூ இருந்ததுனாக்கா ஒயிட் கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கலப்பினம் செய்யும்போது எஃப் ஒன் வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஒன் ஸ்மால் ஆர் ஒன் கேபிட்டல் ஆர் டூ ஸ்மால் ஆர் டூ இருக்கும்போது 
அந்த டார்க் கலர்ட் ரெட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் பார்த்த மாதிரி ரெண்டு கலரும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ்டு ரெட் கலர் நம்ம பார்க்க முடியும் இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா கேப்டல் டபுள் டோசேஜில் ஆர் இருந்ததுனாக்கா ரெட் கலர் வர்றதும் சிங்கிள் டோசேஜில் டாமினன்ட் ஆர் இருந்ததுனாக்கா மீடியம் ரெட் கலர் வர்றதும் டோசேஜ் வந்து ஒரே ஒரு ஆர் தான் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இன்னும் லைட் கலர்டு ரெட் வர்றதும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ரெட்டுன்ற தொகுதி கீழே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெட்டு தான் பட் கலர் வேரியேஷன் பார்த்திங்கன்னாக்கா டார்க் ரெட்டு மீடியம் ரெட்டு இன்னும் லைட்டர் ரெட்டு இப்படி விதவிதமான ரெட்கள் நம்ம பார்க்க முடியும் இப்படி ரெட்டுன்ற தொகுதி கீழே கொண்டு வரணும்னாக்கா நம்ம இதில் ஃபாலோ பண்ணுற ரேஷோ வந்து ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ ஒன் இந்த படத்தில் நாங்கள் வந்து கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுல நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாமே டாமினண்ட்டாக இருக்கிற இடத்துல டார்க் ரெட்டும் ஒரு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஆர் கேப்டல் ஆர் இருக்கும்போது இன்னும் ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் மீடியம் ரெட்டும் அதை விடையும் கம்மியான ரெட்டும் தென் லாஸ்ட்டாக பிங்க் கலர் ஷேடும் வர்றத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் டுகெதர் ஒரே ஒரு ட்ரைட்டை மட்டும் நிர்ணயம் பண்ணுறத நம்ம வந்து பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் மைட்ரோகாண்ட்ரியாவில் இருக்கிற ஜீன்கள் கூட சந்ததிகளுக்கு காரணமாக இருக்கும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு காரணமாக இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா மேல் ஸ்டெர்லிட்டி மேல் ஸ்டெர்லிட்டி இன் சொர்க்கம் வல்கர் ஸோ சொர்க்கம் வல்கரில் பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க மேல் ஸ்டெர்லிட்டிக்கு வந்து ஒரு பிளான்ட் வித் அ நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் ஒரு மேலே வந்து பிளான்ட் வித் அன் அபரண்ட் சைட்டோப்ளாசம் ஃபீமேலோட கலப்பினம் செய்தால் ஃபஸ்ட்டு வர மே அந்த எஃப் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து ஒரு ஸ்டிரைல் பிளான்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னாக்கா அபரண்ட் சைட்டோப்ளாசம் யார்கிட்டேருந்து வருது ஃபீமேல் பிளான்ட்கிட்டேருந்து வருது ஸோ ஃபீமேலுடைய அபரண்ட் சைட்டோப்ளாசத்தில் தான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இருக்கிற டிஎன்ஏக்கள் தான் வந்து மேல் ஸ்டெர்லிட்டியை தூண்டுது அதே வந்து ஆப்போசிட்டாக மேல் பிளான்ட் வித் அபரண்ட் சைட்டோப்ளாசம் அதை வந்து ஒரு மேல் அதாவது ஸ்டிரைலான மேலே க்ராஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் சைட்டோப்ளாசத்தோடு க்ராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த விதமான கலப்பும் நடப்பது இல்லை ஸோ இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து போலன் நமக்கு வந்து மேல் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படிங்கிறது பேர்ல் மீ அமேஸை பொறுத்த அளவுக்கு இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி சைட்டோப்ளாசம் மீடியேட்டட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணுன்னாக்கா மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் மரபு அப்படிங்கிறது எப்போவுமே நியூக்ளியஸ் சார்ந்ததாக மட்டுமே இல்லாமல் நியூக்ளியஸ் இல்லாமல் சைட்டோப்ளாசத்துலேயும் கூட மரபுகள் இருக்கலாம் அதுவும் கூட காரணிகள் அதுவும் பண்புகளை நிர்ணயம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருக்கோம் இது அனைத்தும் உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்